Nu ska vi lära oss hur man använder substitutionsmetoden för att lösa ett ekvationssystem. Det fanns ju tre metoder. Grafisk, substitution och addition. Grafisk går ut på att man ritar och hittar skärningspunkten. Medan substitution och addition är två räknemetoder eller algebraiska metoder. Och det är en metod för att räkna ut lösningen. Substitution. Från det kan vi få en hint om vad det är vi ska göra. Jo, vi ska substituera. Vilket betyder ungefär byta. Byta ut. Det vi ska byta ut är en variabel. Så att istället för att ha två ekvationer med två variabler får vi en ekvation med en variabel. Och det gör man i tre steg. Ett, lös ut. Två, byt ut. Och tre, sätt in. I lös ut. Så ska vi få ut så att y är lika med eller x är lika med i en av ekvationerna. Byt ut. Ska vi utnyttja den andra ekvationen och byta ut en variabel. Och då kommer vi få ut vad x är lika med eller y är lika med i ett tal. Och till sist så sätter vi in vad x är lika med till exempel. För att räkna ut vad y är lika med. Så det är principen. Vi tar det här exemplet. 2x plus 2y är lika med 14. 5x minus 3 är lika med 3y. Ett ekvationssystem med en första och en andra ekvation. Nu börjar vi steg 1. Lös ut. Då finns det några saker att tänka på. Vi vill, vårt mål är ju att få x är lika med eller y är lika med. Då börjar jag alltid kolla på ekvationen. Finns det någon som redan är x är lika med eller y är lika med? Då är vi redan klara med lösutsteget. Men nej, tyvärr, det hade vi inte. Då kollar jag på, finns det någon som bara har ett x eller ett y i sig? För då kan det vara lättast att lösa ut just det, och slipper man dela. Men inte det heller i det här fallet. Då kollar jag på den som har lättast siffror att jobba med. 5 och 3 är sådana typiskt jobbiga siffror att jobba med. Eftersom de inte går att dela med varandra. Medan 2 och 14, ja men 14 är igen så det går att dela med 2. Så därför tror jag att ekvation 1 är lättast att jobba med när vi ska lösa ut. Så då väljer jag att jobba med ekvation 1. Och jag väljer att lösa ut x. Jag hade lika gärna kunnat vara att lösa ut y. Men jag väljer x nu. Då har vi ju ekvationen 2x plus 2y är lika med 14. Och jag vill ha x själv. Alltså vill jag ha y bort. Då får jag 2x är lika med 14 minus 2y. Nu är x nästan själv. Helt, nästan helt utlöst. Men vi måste dela på 2 också. Så vi får bort den här två. Och då får vi x är lika med 7 minus y. Nu har vi gjort klart hela lösutsteget. Vi har att det står x är lika med någonting. Nu går vi till byt ut. Det vi ska byta ut nu är x i ekvation 2 mot vad x är lika med från ettan. Ska bytas i 2. Då har vi ju 2 ser ut så här. 5x minus 3 är lika med 3y. Istället för x nu så ska det här uttrycket in. Då brukar jag tänka så här att 5 här ska någonting in. Minus 3 lika 3y. Och då sätter jag alltid en parentes här. Och stoppar in vad x är lika med. Då får vi 5 parentes x. Var ju lika med 7 minus y. 
Och då har vi 5x minus 3, eller det kan 3, y. Och då har vi en ekvation med en typ av variabel. Då går den faktiskt att lösa. Då räknar vi ut den nu. 5 gånger 7 är 35. 5 gånger minus y minus 5y minus 3 är lika med 3y. Eftersom vi har flest positiva y på den här sidan och den dessutom står själv här så väljer jag att flytta 5y dit. 35 minus 3 är 32 plus 5y på den sidan. 3y plus 5y är 8y. Nu kan vi vända på den så är det lätt att se. 8y är lika med 32. Dela på 8. Y är lika med 4. Där har vi första delen i vår lösning. Vi är nästan klara. Hela byt ut steget är nu klart. För jag har bytt ut x mot någonting med y. Så vi bara har y i en ekvation. Och då får vi ut vad y är lika med. Y är 4. Då tar vi sista steget. Sätt in. När vi ska sätta in så tar vi bara att y är lika med 4. Nu ska det i ettan. Vi ska gå tillbaka helt enkelt. Och nu kan vi använda antingen vår etta som vi hade från början eller vår modifierade etta. Det spelar ingen roll. Jag väljer att använda vår modifierade för den ser så fin ut. Men x är lika med, då blir det ju svaret ganska trevligt på en gång. x är lika med 7 minus y. Vilket betyder att x är lika med 7 minus 4. Alltså 3. Genom att sätta in svaret från steg 2 så får vi ut vad x är. Och då får vi vår lösning. x är lika med 3. y är lika med 4. Och där är svaret. Nu har vi löst ekvationssystemet med substitutionsmetod. Genom stegen att lösa ut. Byt ut. Sätt in.